गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर टॉक अबाउट द कॉशिया बिलियन थ्योरम अवर स्टेटमेंट इज लेट्स जी बी आ फाइनेट अबिलियन ग्रुप एंड पी इज प्राइम नंबर एंड पी इज ऑर्डर डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी देन देर एग्जिस्ट आ नॉन आइडेंटी एलिमेंट ए दैट नॉन आइडेंटी एलिमेंट दैट मीन्स ए डज नॉट इक्वल टू ई इसका मतलब है कि कोई भी कैसा एलिमेंट जो आइडेंटिक इक्वल ना हो वो कहलाता है नॉन आइडेंटी एलिमेंट सच दैट ए दी पावर पी इक्वल टू ई क्लियर है हमारे पास है कि हमें एक एक हवेलियन ग्रुप है जिसको जिसके ऑर्डर को प्राइम नंबर डिवाइड करता है तब उस कंडीशन में एक एलिमेंट उसमें इस प्रकार होना चाहिए कि उसकी पावर यदि पी लगा दें और नॉन आइडेंटी एलिमेंट हो पी लगाने पर वो आइडेंटी पर कन्वर्ट हो जाए तो इस चरण को प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं इंडक्शन प्रिंसिपल का यूज़ कर रहे हैं अब इंडक्शन प्रिंसिपल क्या होता है कि किसी भी यूरोप को यदि हम एन इक्वल टू वन के लिए पहले प्रूव करते हैं प्रूव करते हैं यदि वो एन इक्वल टू वन के लिए प्रूफ हो जाती है तो मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स के लिए वो सत्य है और यदि वो कुछ एलिमेंट के लिए सत्य है तो हम उसके बाद के एलिमेंट के लिए सत्य हम प्रूव करते हैं ठीक है तो हमने मान लिया है तो लिखा है हमने यहाँ पर टू प्रूव दिस स्टेटमेंट वी आर यूजिंग द इंडक्शन प्रिंसिपल सपोज ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू वन मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी वन है यदि ऑर्डर ऑफ जी वन है इसका मतलब है जी के अंदर केवल एक एलिमेंट है वो आइडेंटी तो यहाँ पे कोई दूसरा नॉन आइडेंटी एलिमेंट है ही नहीं इसलिए थ्योरम के स्टेटमेंट का होने ना होने का कोई फर्क नहीं होता क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं कि यदि यदि ये पी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है तो उस कंडीशन में एक नॉन आइडेंटी एलिमेंट डिवाइड होगा लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यहाँ पे ये यह है कि ऑर्डर ऑफ जी क्या है वन है और हम जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है सर छोटा प्राइम नंबर टू होता है तो कोई भी प्राइम नंबर इस वन को डिवाइड कर ही नहीं सकता जब इस वन को डिवाइड कर ही नहीं सकता तो नॉन एंटी एलिमेंट के होने ना होने का कोई मतलब फ़र्क पड़ता ही नहीं है तो इसके अंदर कोई नॉन एंटी एलिमेंट नहीं है और ऑर्डर ऑफ जी प्राइम प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होता है इसलिए चौरम इसके लिए क्या है टी बिल्ड है यहाँ पर एलिमेंट के होने ना होने इसका फर्क नहीं पड़ता ओके जैसा चौरम इज टी बिल्ड टू जो कि हमने प्रूव कर दिया चौरम टू ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू वन ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू वन के लिए सत्य है तो मान लेते हैं कि यह थ्योरम उन सभी ग्रुप के लिए सत्य है जिनका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम है ठीक है अब इसका मतलब यह है कि मान लीजिए ये कोई सब ग्रुप एच है जिसका ऑर्डर जी से कम है और उसे प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो उस एच के लिए भी थ्योरम सत्य होगी ठीक है तो अब देखें यहाँ पर तो हम जानते हैं कि यदि किसी भी ग्रुप जी में दो टाइप के सब ग्रुप होते हैं एक होता है इम्प्रॉपर सब ग्रुप और दूसरा होता है प्रॉपर सब ग्रुप इम्प्रॉपर सब ग्रुप तो ये भी है है ना तो इम्प्रॉपर सब ग्रुप दो टाइप के होते हैं एक होता है हमारा इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है आइडेंटिटी और दूसरा होता है एड सेल है ना आपने देखा होगा कि प्रत्येक ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है तो खुद का सब ग्रुप मतलब क्या है वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप है ठीक है तो अगर यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी सिंगल टच सेट इस ग्रुप है ना सिंगल रात बात कुछ नहीं प्रॉपर है इसके अंदर एक सब ग्रुप एच है ये जी है तो यहाँ पर जो एच है वो टोटली कंटेन है वो ई से बड़ा और एच जी से छोटा है तो ये प्रॉपर है बट यहाँ पर इक्वेलेंट का साइन लगा है तो यहाँ पर एच कैसा है इम्प्रॉपर या तो ई के बराबर है या तो जी के बराबर है है ना हो सकता है तो यहाँ पर इम्प्रॉपर वाला केस आता है मतलब ये ये ग्रुप या तो एच या तो ई के बराबर होगा या तो फिर जी के बराबर होगा तो ये एच हमारा कैसा है इम्प्रॉपर है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जी अगर इम्प्रॉपर सब ग्रुप है तो हमने एक चुरम पढ़ा है आपने चुरम पढ़ा होगा बुक में ही है कि यदि किसी भी ग्रुप में में प्रॉपर सब ग्रुप हैं तो उसका ऑर्डर कंपोजिट होता है इसका मतलब है कि अगर प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है तो ऑर्डर क्या होगा कंपोजिट नहीं होगा तो हमने लिखा कि अगर प्रॉपर सब ग्रुप नहीं मतलब क्या सब ग्रुप के इम्प्रॉपर सब ग्रुप होंगे तो अगर जी में प्रॉपर सब ग्रुप है तो इसका मतलब है कि ऑर्डर कैसा होगा कंपोजिट तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्डर कंपोजिट होता तो सब ग्रुप कैसे होते प्रॉपर तो अब यहाँ सब ग्रुप कैसे हैं इम्प्रॉपर है इम्प्रॉपर है इसका मतलब है कि ऑर्डर सब ऑर्डर कंपोजिट तो नहीं है अगर ऑर्डर कंपोजिट नहीं है तो हम जानते हैं कि ऑर्डर एक नंबर है अब नंबर है तो नंबर अगर कंपोजिट नहीं है तो कैसा होगा प्राइम होगा तो ऑर्डर ऑफ जी क्या है प्राइम हो गया अब ऑर्डर ऑफ जी प्राइम है पर प्राइम ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड कौन करता है एक प्राइम नंबर भी डिवाइड करता है हम जानते हैं यदि कोई भी प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है और ऑर्डर ऑफ जी भी प्राइम है तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अगर कोई पी अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा या तो पी होगा या पी का मल्टीपल होगा या कि पी की पावर होगा है ना या पी स्क्यर पी क्यूब या टू पी थ्री पी फोर पी फाइव पी एनी एल्स है ना मतलब पी का ओवरऑल मल्टीपल ही होगा ठीक है अगर पी का मल्टीपल है इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल नंबर होता है टू पी एक कंपोजिट नंबर है पी स्क्यर कंपोजिट नंबर है थ्री पी कंपोजिट
और ऑर्डर कैसा हो गया एक प्राइम नंबर हो गया तो हम जानते हैं जी फायर ग्रुप हो विद प्राइम ऑर्डर इज ऑलवेज साइक्लिक तो जी साइक्लिक हो गया अब जी अगर साइक्लिक है इसका मतलब है कि इसमें अंदर नॉन एनिटी एलिमेंट होगा जो एक जनरेटर होगा जो कि जिसकी पावर ऑर्डर ऑफ जी लगाने पर आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा करेक्ट तो जनरेटर है जनरेटर ऑलवेज नॉन आइडेंटिटी होता है अब चूँकि ऑर्डर ऑफ जी क्या है पी है अब तो यहाँ पी रख दिया और चूँकि जनरेटर ऑलवेज नॉन आइडेंटिटी होता है इसलिए मैंने नॉन एनिटी लिख दिया यहाँ पर तो क्या प्रूफ हो गया कि जी में एक नॉन एनिटी एलिमेंट है जिसकी पावर पी लगाने पर आइडेंटी कर होता है ये इसके प्रूफ हो गया यदि इम प्रॉपर सब ग्रुप है तो फिर हम कैसे टू है अब बात करते हैं प्रॉपर सब ग्रुप की अगर जी में प्रॉपर सब ग्रुप है तो मान लेते हैं जी में प्रॉपर सब ग्रुप है एच अब अगर एच है तो दो केस होंगे या तो ऑर्डर ऑफ एच को पी डिवाइड करेगा या डिवाइड नहीं करेगा अगर पी डिवाइड करता है तो उस कंडीशन में एच एक प्रॉपर चूँकि पी डिवाइड करता है और एच प्रॉपर सब ग्रुप है इसका मतलब है कि प्रॉपर सब ग्रुप है और डिवाइड करता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्यों प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एच जी के अंदर कंटेन होगा जब प्रॉपर सब ग्रुप है तो इसलिए एच जी के अंदर टोटली कंटेन होगा तो ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा ऑर्डर भी छोटा होगा अब अगर ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी छोटा है तो इंडक्शन प्रिंसिपल क्या कहता है इंडक्शन प्रिंसिपल कहता है कि यदि कोई भी कोई भी ग्रुप एनी फाइनाइट ग्रुप विच ऑर्डर इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी तो थियोरम इज ट्रू ठीक है तो थियोरम क्या है उसके लिए सत्य है अब चूंकि एच का ऑर्डर क्या था यहाँ पर एच का ऑर्डर जी के ऑर्डर से कैसा है छोटा है और पी से डिवाइड करता है इसका मतलब है कि थ्योरम क्या है एच के लिए सत्य है अब थ्योरम अगर एच के लिए सत्य है तो एच में एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इस प्रकार होगा कि यदि पावर पी लगाने में क्या होगा आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगा पर ये एच में हुआ पर प्रूफ इसके लिए करना है जी के लिए प्रूफ करना है हमको अगर हमें जी के प्रूफ करना है तो क्या करें आप देखते हैं अब चूंकि जी के लिए प्रूफ करना है तो सिंस एच कंटेन जी है ठीक है हम जानते हैं यदि ए एच का एलिमेंट है और एच जी के अंदर है तो एक इसके अंदर होगा जी में भी होगा इसका मतलब है कि द एग्जिस्ट एलिमेंट ए डस नॉट इक्वल टू ई बिलोंग्स टू जी सच दैट इज पावर पी इक्वल टू ई तो थ्योरम इज ट्रू ओके अब बात करते हैं मतलब कि इस फर्स्ट केस के लिए थ्योरम कैसे हो गई ट्रू हो गई अब बात करें सेकेंड केस की कि अगर पी डिवाइड नहीं करता अगर पी डिवाइड नहीं करता इसका मतलब ये है और एच प्रॉपर सब ग्रुप है जी का और जी कैसा है हमारा फाइनेट एविलियन ग्रुप है अगर जी फाइनेट एविलियन ग्रुप है और एच ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ऑफ एच पी से डिविजुअल नहीं है इसका मतलब है एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है एच नॉर्मल सब ग्रुप है हम जानते हैं कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है और जी हमारा कैसा है फाइनाइट ग्रुप है तो जी बाई एच कैसा कोशेंट होगा कोशन ग्रुप हो गया अब जी कैसा है इसे हिंदी में विभाग समूह कहते हैं है ना इसे प्रसमान सब समूह कहते हैं तो जी बाई एच कैसा होगा हमारा कोशन ग्रुप है अब जी अबेलियन है तो जी बाई एच कैसा होगा अबेलियन ही होगा है ना थ्योरम पढ़ा होगा या अभी सब ग्रुप ऑफ बेलियन ग्रुप अबेलियन है ना तो बाय लग्रेस थ्योरम जानते हैं कि यदि फाइन कोई अबेलियन ग्रुप है जी बाई एच तो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी ऑपन ऑर्डर ऑफ एच होते हैं ये हमने पढ़ा है बाय द लग्रेज थ्योरम अब इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपने देखा होगा कि ऑर्डर ऑफ जी ऑपन एट इक्वल टू ऑर्डर जी ऑपन ऑर्डर ऑफ एच होता है अब जो ऑर्डर ऑफ जी बाय एच क्या होगा ऑर्डर ऑफ जीस कैसा होगा छोटा होगा अब देखें यहाँ पर इस ग्रुप का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ जी छोटा है इसका मतलब है जी बाय एच के लिए थ्योरम टू होनी चाहिए बट कब जब इसको पी डिवाइड करे तो देखते हैं पी डिवाइड करता है कि नहीं करता तो हमने देखा यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ जी को पी डिवाइड करता है मैं एच को डिवाइड नहीं करता तो एच को डिवाइड नहीं करता ऊपर मैंने देखो लिखा हुआ है कि मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी सिक्स है और एच का ऑर्डर मान लेते हैं फोर है तो हम देख रहे हैं कि थ्री फोर को डिवाइड करता है लेकिन थ्री फोर को डिवाइड नहीं करता थ्री सिक्स डिवाइड करता है पर फोर डिवाइड नहीं करता है ना बट थ्री सिक्स बाय फोर को डिवाइड तो करता है तो हम देख सकते हैं कि यदि कोई भी एलिमेंट कोई प्राइम नंबर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिवाइड करता है और दूसरे एलिमेंट डिवाइड नहीं करता तो उसके इसी को डिवाइड तो करेगा करेगा तो सिमिलरली दिस कॉन्सेप्ट कि ऑर्डर ऑफ जी को पी डिवाइड कर रहा है एंड ऑर्च को डिवाइड नहीं कर रहा है तब भी पी ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ को डिवाइड करेगा इसका मतलब है कि और पी डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी बाई एच होगा तो इसका मतलब ये है कि पी यदि इसका हमें क्या बात समझ में आ गया हमें बात समझ में आ गई कि पी इसका डिवाइजर है डिवाइजर है और ये जो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच है वो क्या है ऑर्डर ऑफ जी बाई एच ऑर्डर ऑफ जी छोटा है तो बाय द इंडक्शन प्रिंसिपल थ्योरम इज ट्रू फॉर जी बाई एच देन क्लियरली हेयर इज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट अब जी बाई एच के एलिमेंट कैसे होते हैं जी बाई एच के एलिमेंट एच ए टाइप के होते हैं जहाँ पर ए जी का एलिमेंट हो अब अगर ई e, जी का एलिमेंट है तो आइडेंटिटी क्या होगी इसकी इसकी जो आइडेंटिटी होगी वो एच ई e होग
तो h इसका मतलब है कि अगर दो टाइम मल्टीपल तो इन दो मल्टीपल जाएगा तो अगर हम p टाइम्स को खोलें तो h a इंटू एच ए इंटू एच ए इंटू एच ए पी टाइम्स होगा तो यहाँ पे क्या होगा h इंटू ए दावर पी हो जाएगा अब हम जानते हैं कि यहाँ पे बड़ा होगा ये भी मुझे भी देखा होगा आपने कि क्या देखा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि एच ए इज इक्वल टू अगर एच है तो इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू एच होता है है ना तो ए दी पावर बिलोंग ए दी पावर एच होता है तो ए दी पावर पी कहाँ बिलोंग गया एच में बिलोंग कर गया ये सब स्टेटमेंट है आपके सह संबंध सह कोशिट्स में पढ़ा होगा आपने ठीक है कोशिट्स में पढ़ा होगा ये सब स्टेटमेंट्स आपने तो एच की फाइनाइट है फाइनाइट है तो ए दी पावर पी पे यदि ऑर्डर फैसला लगा दें तो आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है जो ये लिखा हुआ है यदि कोई ग्रुप फाइनाइट हो तो उसका प्रत्येक एलिमेंट पे उसका ग्रुप का ऑर्डर लगाने पर वो ऑलवेज आइडेंटिटी आउटपुट देता है तो यहाँ पे आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया तो अब इसको क्या कर दें हम पावर्स को इंटरचेंज कर दें तो यदि पावर पी इक्वल टू यदि पावर पी यदि पावर ऑर्डर ऑफ इक्वल की पावर पी इज इक्वल टू ई हो गया अब एक इसका एलिमेंट है जी का एलिमेंट है तो यदि पावर ऑर्डर ऑफ एस किसका एलिमेंट होगा जी का ही एलिमेंट होगा इसको क्या मान लिया हमने डी मान लिया है ना तो डी दी पावर पी इक्वल टू ई आ गया और एक इसका एलिमेंट है जी का एलिमेंट है ठीक है अब देखो इसका मतलब है कि जी में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी पावर पी लगाने पर आइडेंटिटी कन्वर्ट हो गया पर ये एलिमेंट कैसा होना चाहिए ये एलिमेंट नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए तो हमारा क्लेम क्या है आप नेक्स्ट हमारा क्लेम ये है कि ये एलिमेंट डी कैसा है नॉन आइडेंटिटी है डी अगर नॉन आइडेंटिटी है तो मान लेते हैं कि डी आइडेंटिटी है सपोज उल्टा मान सपोज कर लेते हैं अब हमने एच की पावर ऑर्डर ऑफ एच लगा दिया अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि एच के प्रूव कर रहे हैं और एच के देखो हमने यहाँ पर क्या प्रूव किया था कि एच की पावर पी इज इक्वल टू एच होता है बस इसी को उठाया है हमने एच की पावर यहाँ क्या लगा रहे हैं ऑर्डर ऑफ एच लगा रहे हैं ठीक है देखो तो एच की पावर क्या लगाया हमने ऑर्डर ऑफ एच लगाया है ऑर्डर ऑफ एच लगाया तो ये क्या हो गया एच ऑफ ए दी पावर ऑर्डर ऑफ एच हो गया अब ए दी पावर ऑर्डर ऑफ एच क्या है वो तो डी है यहाँ बाजू में लिखते हैं कि सिंस ए दी पावर ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू डी ये भी पता है तो डी और डी कैसी है आइडेंटिटी है डी अगर आइडेंटिटी है तो एच इक्वल टू एच आ गया अब देखो एच की पावर ऑर्डर ऑफ एच ए की पावर पी इज इक्वल टू एच था कहाँ दिया था एक में दिया था तो उससे क्या देखोगे यहाँ पर एच ए की पावर ऑर्डर ऑफ एच लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है एच ए की पावर पी लिखा हुआ है और वहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच लिखा हुआ है है ना तो क्लियरली यहाँ पर क्या हो गया ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू क्या हो गया पी हो गया इसका मतलब है कि पी इज आ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ एच जबकि माना क्या था हमने कि पी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड नहीं करता इसका मतलब गलत है जो हमने एज्यूम किया वो टोटली रॉन्ग है हमने एज्यूम क्या किया था कि डी इज इक्वल टू ई है ये नहीं हो सकता डी डज नॉट इक्वल टू ई होगा इसका मतलब है कि इस केस में भी एक नॉन एडेंटी एलिमेंट डी ऐसा होगा जो नॉन एडेंटी होगा और उसकी पावर पी लगाने पर एनआईडी पे कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है इसका मतलब इन तीनों केसों में हमने देखा कि अगर ये हमारा फाइनाइट ग्रुप है तो ऑलवेज उसके अंदर एक नॉन एडेंटी एलिमेंट होगा जिसकी पावर पी लगाने पर वह आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा मतलब ए पावर पी इक्वल टू ई होगा ओके okay, एक बार एक बार देख लें बुक से देख लें एक बार मैच कर लें आप बुक में कुछ भी लिखा हो सकता है मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है है ना तो एक बार आप बुक में रीड कर लें जहाँ पर समस्या आती है दोबारा मुझसे पूछ लें है ना ठीक है ओके गुड लक